老板，你赶紧给我看一眼，这回我绝对碰见混骗了。碰见混骗了？混骗？啥意思吧？啊！我给他下了一万一的彩礼。啊！这家伙，你看给我回回来了，净一块了，这都这这给哪弄的假家伙？这不值钱，这这，你你给我瞅瞅，他说的值钱。这家伙给他下了一万一，这这这净收一块了，多值钱？这这不净贴壳子用绿边子的？这这这啥家伙？你给我瞅瞅。这些看起来都是银元呀。这啥家伙银元？我我昨天扒半天，连个五块十块的都找不住啊！这上面都是银元的啊，都是一块都没有值钱的。今个可算是找着你这专家了，你给我看一下子，我怀疑他们是合伙骗我的啊！今天的从一块的，我感觉不值钱。昨天晚上都打一顿了了，你打你媳妇儿？对啊，啊，他他说值钱，我不信，我打他一顿，你给我看看，如果真不值钱，黑了还得来。哎呀，呃，行，我先瞅瞅，我先瞅瞅。哎呀。这不少啊，数数量了没？一百三十八块，一个五块十块的都没有。一百三十多块。对，那你要是有五块的，老哥，这就完了。有五块的，那肯定就是假的了，因为我看大部分都是原大头。因为大头的面值呀、啊，在民国的时候，有一元的，有五角的，有两角的，还有一角的，确实没有五元或者十元的。你要是碰到那种五元、十元的，那都是假的。这种一元面值的反而是真的呀，我大致看了一下，这都是开门的老货呀，一百多块，这可不少值钱呀。怪值多呀？能值多少钱？呃，我这样跟你说啊，咱就说这里面全部都是普通的，呃，不带板，也就是普通的大头一块。我们现在收的，只要壁面上没伤，一块一千一。这要是一百三十多块，最起码十几万。这只能真能值那些钱吗？那确实，呃，如果说这大头有八年的，或者有其他带板别的，那值的更多。你像普通的一个八年，不得三四千块？啊，你这打媳妇儿不行啊！这，你你刚才听你说这下彩礼下了多少钱？下彩礼给他下了一万一、啊，我想着这回亏大了，这这一块这才值多钱？我给他下万哎呀，万里挑一，我别别别，老哥，你这是赚大了呀！你下了一万一的彩礼，这给你返回来，这算是嫁妆是吧？嫁妆银元，给你弄过来，这压十几万的东西，你还打人？这不是瞎胡闹吗？这不打了、啊，哎，不打了。我听说家里面啊，这一罐子，这只是其中一部分。哦，你说你岳父家还有？哎，对，你看看值钱了，你给我变现，我叫那还给他要回来，敢不给、哦、我还打了。哎，这这不行，不行，不行，你说。呃，对人家女儿好点儿，呃，以后多孝顺孝顺，呃，老丈人。那你要是他有存的有银元了，肯定会给你。但是你要说这天天打媳妇儿，还想要人家的东西，这哪有这样的呀？对不对？你放心，我拿了烟，拿了烟。<笑>呃，别变现了，老哥，我看着你这也不那个啥。我看着你也不像缺钱，刚结婚是不是？对啊、也不像缺钱，等这。等你啥时候缺钱了，你再出手这个，因为这东西放谁家里都是传家宝。你别看你老丈人家里有这么多银元，他也不是说他自己放的，肯定是上几辈留下来的。想一下这些银元，咱就随便拿一个大头吧。中华民国三年，一九一几年，呃，距今已经一百多年了，最起码得四放四五辈才放到现在。这东这些东西都可以当传家宝留着。你要说就是刚到手就卖了，确实有点可惜了。我不喜欢这东西，我不喜欢毛爷爷，哦，就喜欢钱。<笑>呃，确定要出手了？确定，确定。你这样吧，你回去跟媳妇儿商量一下。呃，如果你们双方都同意卖，那到时候我给你一个合理的价格，肯定给你收了，行不行？可以到你只要说是真的，我讲那还有可多都给你拿过来。哦、那行啊。呃，那到时候，到时候一起出手也行。但是你给我咱咱有啥说啥的。行行行，老哥，咱有啥说呃，有啥说啥的。既然已经结过婚了，好好过日子，不能打人啊，是不是？人家都说了，媳妇儿是用来疼的，不能说天天打啊。这不打了，这家伙值得。对对对，不能打。我都我都弄过来。那行那行，那行那行，我那我就还给你装起来得了。行啊，好，行吧，那行，那就这样说。这两天我再给你拿过来。行行行行行行。好，俺老公的爷爷奶奶真抠，第一次见面都给我拿了几个破银元。我先上手看看吧，估计也不会太值钱了，破玩意儿。这些银元是
，你老公的爷爷奶奶给你的。是嘞，就今年不是年初嘛，啊，我跟俺老公刚结婚。哦，刚结婚。然后我一直在外外地旅游回来。嗯、哦。然后俺老公一块回家看爷爷奶奶去了。哦、嗯。第一次见了爷爷奶奶。嗯。人一般都给那种现金。明白了。然后等于说你第一次见你老公的爷爷奶奶，对按正常来说应该给那个见面礼红包。对。这没给，给了几块银元。对，给了六块银元。哦。给他当时就在想。这没有去之前，在路上都俺老公都跟我说了，他爷爷奶奶从小对他可好，啊、嗯，可大方，哦，可大方了，哎，到点了<笑>是吧？我第一次见面了，啊，咋咋弄这事？给我留块这，啊，我就感觉到很我对我不重视，对你不够重视，对，然后我感觉到是不是，就是对我有啥意见？不满意，不对，不满意。按理来说应该给钱的，你们那边见面礼一般给多少钱？我妈妈都是万八千一，给一万的红包。对，那你要这样说的话，我估计啊，那你老公的爷爷奶奶肯定是对你非常的满意。满意？对呀、啊。你咋都这样说嘞？要是对你不满意的话，不会送这些银元给你。关键这东西不值钱呀。不值钱。对呀、啊。那你对银元可能是不了解。我刚才看了一下，总共是六块，对吧？啊、对。然后。有三枚大清轩三，然后两个六十三加的，一个是六十二加的，都是极品的。然后另外三枚是北洋龙，也都是六十三的高分，极品的。因为我认为是最好的，是吧？对呀、啊，这些搁谁家里，这都是传家宝啊，甚至人家的传家宝，银元都没这好，没这好。最最起码是百里挑一。那那那价钱呢？价值对啊，那是说到重点了啊。嗯，你刚才说你们那儿一般就是爷爷奶奶给一万的红包见面礼，对，就这里面啊，这三个北洋龙可能价值没有这三个轩三的价值高，但是就这一块 M S 六十三分的北洋龙，这应该价值在两万左右。两万吗？对，就这一块两万，这三块。这三块就是六万，明白不？六万。对，然后再说一下这三块，大清轩三，轩三呢，这两个是六十三加的，你看这转光特别漂亮，任何的细节都在，还是深版龙，龙尾出云吧。然后背面，你看这花枝，那么漂亮，没有任何的流通痕迹。像这一块的话，我估计。四万到五万之间，这两块九万没问题，这等于说这五块加在一起十五万。再说一下这个，这是六十二加的，估计应该也在三万到四万之间。这拢共加在一起小二十万了。怪不得，哎，老板，这东西都那值钱吗？对呀、啊，这都是极品。怪不得我都不敢相信这。你老公的爷爷奶奶肯定是对你非常满意，然后送这银元，首先可以当传家宝。第二个，因为你们刚结婚，这也是对你们夫妻俩的一个祝福，姻缘嘛，姻缘，这么好的姻缘就是好姻缘的意思。啊，阿、啊、姨刚才说嘞，就是送这姻缘好。对呀、啊。哎，我不知道啥意思。然后你这一估价，我又听你这样说，怪到哎，我有点不敢相信，我感觉这最值钱啊、呃。你不相信的话，你要是啥时候不喜欢了，你可以卖给我。但我不管卖给你啊，这这样下来一二十万的东西，我我肯定不买啊。那没事，放着。对，好好的收藏起来。这品多好呀！这品相非常难得，好吧？啊、你这样一说，我感觉我得我得多回去几次看看他爷爷奶奶。对，好好孝顺老人。对对,对吧？多大我我的谢意，老板。啊，没事没事。好，谢谢你老板，谢谢老板。最近啊，又没钱了，还得卖家里边的银元。你看我这一把银元能值多少钱？你这银元不少啊。我先上手看看吧。哎，你给看看吧。我从家里随便抓了一把，搁路上数了数，应该是四十块。四十块，咱们先对一下数量吧。你随便对，数量摆满了都。呃，数量对是吧？嗯，这样咱对一下数量好一点。这是五块，这是五块。嗯、呃，我看好像都是大头啊，没有其他的呀。嗯，这全部是大头。全部都是大头。不用看了，因为俺爸给我的时候，他都已经数了。哦。
，知道吧？哦，那有有一百块龙，俺把自己留下来了。一百块龙，嗯对，你父亲留下来了，给你四十块。嗯，你还得听你娓娓道来，这把祖上传下来了。哦、祖上传下来了、嗯，对，那看来祖上是地主。嗯，大有名的大大地主，有名的大地主。嗯，对。那说啥？你要是普通老百姓家，肯定是没有这些东西。即便有，也是一块两块。嗯、当时传给俺爷的时候是两千块，俺爷爷传给俺爸的时候都剩一千块了，就剩一千块了。嗯、对，俺爸又卖一点儿。哦。嗯、呃，到我手里是五百块，准确来说是六百块。哦。有一百块是龙。啊、哦，俺爸都放起来了，给我的全部都是大头。全部都是大头。嗯，对。那你还别说，那你父亲。你看，你刚才说你父亲之前卖过，嗯，那你父亲对这个银元的价值有所了解，他那时候嗯，因为便宜，龙的价格比大头的价格要高的高得多。那你这样一说，俺爸都自私了呀？咋了？这龙的都放进来，给我的都不值钱了呀？你这样说，龙的都放起来，给你这一下给四十块了，还还少吗？刚才你不是说龙的值钱吗？对呀、啊，俺爸给我五百块大头，五百块，嗯，对。他自己留一百块龙样哦，那、哦、把值钱的留下来。嗯，对，所以说他把值钱的，俺<笑>爷给他时候，他都他爷都没说挑挑拣拣啊。那给你父亲给你的时候，反正是把值钱的放起来了、嗯。对，那没事那早晚还是你的。嗯、哎，那个、这也卖卖了，够、啊、只要生活够花一阵子了，我叫他那一百块给他给他要了。那你这这是碰到事儿了，你不然的话，你这卖传家宝。啥叫大事啥叫小事反正都没生活费了，没生活费了。嗯，对，卖传家宝。对，那你找个班上啊，看着你年纪轻轻的。不是，班是打工人，这一辈子不可能打工的啊。咱这一辈子只能做自由行业。自由行业。嗯，对。自由行业是啥意思啊？要么做生意，要么在家里闲着。哦。反正是家里放的银元多，对，那是不可能上班上班你天天叫老板骂了又吵了，是不是？那也是，现在一百块、五百块银元就全部都是大头，那也不是一个小数目，啊，不多啊。不过那那样也不行啊，不够你花的。你刚才你看也说了、嗯，你爷爷传给你父亲，嗯，你父亲又传给你，嗯，我觉得你现在找个工作，或者是做个小生意，你可以把银元啊也传给你的儿子、孙子。不用传了，我还没结婚呢。等我花完了再讲吧。花完了再。嗯，对。我的天！我这一辈子过过不下去了，还讲下一辈子干嘛？哦，那肯定是，之前也卖过，对这个价格应该有所了解吧？有所了解，六百块钱一块。六、啊、百块钱一块。嗯，对。那你这是碰到？之前卖的都是六百。你这是碰到黑心的了。我这样跟你说啊，嗯，我看了一下，大部分都没伤，嗯，板别我没挑，因为数量太多，嗯，呃，没板别的。大头，只要地面上没伤，我给你按一千二收，翻一倍。对，你不是翻一倍，主要就是我现在收的一直都是一千二，然后有板的，那到时候咱们再看价格，好不好？肯定比普通的价格高。那你要这样说，我真来对地方了啊。呃，以前老板够黑，你这个老板真实在啊。实在不实在的，兄弟，嗯、你听我说，把这些卖了，先把眼前过了，然后呢，找个工作。找个生意，你光卖银元不行，对不对？嗯、这只是咱后来，现在这两年经济不好，我也不想去上班。啊、那那其他的我也不说了，嗯，我就先给你看一看有没有板，挑挑板，行吧？行,行啊，那就先这样说。好，好嘞。你好，想弄点啥？老板，麻烦你个事儿啊。啊。我有两块银元，我不知道它的价值，麻烦你给我看看，看我还能值多少钱呢？两块银元。对。不知道价值。那看来这东西不是你的。嗯，是我的，这我才结婚，啊，朋友给我随的孙子。哦，你结婚的时候，你朋友送给你的。对，俺闺蜜关系非常好。那看来确实关系肯定非常好，不然的话不会送这个。因为这个银元啊，有一个谐音叫姻缘，这么漂亮的龙阳，那就好姻缘的意思呀。啊，寓意好。啊，寓意非常好，非常用心，说明你这个朋友。嗯。呃，你想了解它的价值？对，我想看他具体管值多少钱，因为俺朋友十月一该结婚了，我到时候不得给人家随礼吗？哦，随礼好是吧？好还礼。对。哦，两块北洋龙都是老味道的，呃，公伯给的是 x F 四十五分。这两块北洋龙啊，呃，状态都非常好，老包浆老味道，字口清晰，全龙鳞，高额头。
嗯，共博差 F 四十五分的，像这种的话，应该在四千到五千一块儿，两两块的话，基本上也就万元左右吧。万八了吗？对。哎、呀，这那这咋弄啊？他给我算那么贵，这干嘛我换的他咋换来着？嗯、呃，你不行，到时候你也可以，到时候买两块银元，找两块漂亮的银元送给他呀。哎，我这才结婚，手头紧，没有钱，哪有那些钱？哦，老板，我问你个事儿啊，啊，您这卖的有没有那种假的呀？就给这差不多一两百块钱一块的那种有吗？一两百块钱一块的，就这种假银元。对，有吗？要干嘛？我不中，我到时候给他弄俩假的算了。弄俩假的？对呀、啊。这不合适吧？这没事，对不对？我知道我没有钱。不是呀，你看啊，嗯，你就是手头如果说不宽裕的话，呃，并不是说非得送这个龙阳、嗯、银元呢、啊，它价格有高有低，像那便宜的大头，嗯，一块才一千多块钱，最便宜的多少啊？最便宜的，嗯，那开国小头可能八九百块钱也能买上一枚，八九百那两那两块也得一两千了，一千多了。那你看，你朋友两块银元都给你万把块了。哎，我不中，我给他不管逼，他有钱，我没钱啊。啊，那、嗯、那你不太合适。你即便是不给他送银元，你给他随一个三千两千的也行啊。你这你说你搞两块假银元送给他，是吧？有那三千两千，我都直接说你刚才买的那个便宜的大头了。啊，你就想、啊、找那。一两百的，对你这没有吗？弄不着吗？不行，我这儿没有。你给我寻摸寻摸。不，不是美女，我我劝你一句啊，嗯，咱不能干这样事儿。你说你闺蜜这么好，把这价值一万的银元都送给你了，你说到下半年她结婚，你给她弄两块假的，合适吗？哎呀，老板你不懂对不对，我没有钱，我有钱我肯定。我有钱，我给他送十几万了。我有钱这这这跟有钱没钱没关系啊！你即便真实在不行的话，你把这。银元卖上一块，对吧？卖上一块。那我结婚，人家送了，我不能卖了呀。那我不卖。不卖，你反正就非得送假的了。啊，那不中，我上别的店，实在不行，我上网上看看吧。对你，你去其他地方看吧。我这这这个这个东西，我给你操作不了，好吧？我还是劝你一下，对不对？将心比心，咱不能干这样事儿。这哥们，我有钱了，我给他送盆大米。哎呀，那行吧，行吧，行吧，行吧。这彩楼房子，一家伙挖出来几块银元。你赶紧给我看看值钱不值钱？我先上手看看吧。嗯、哎，你看看，我感觉又脏又臭了，应该不咋值钱。哎呀，都是龙阳，这些龙阳还是有一定价值的。你这是扒老房子扒出来的？嗯，对，俺、啊、那个俺爷的老房子啊，嗯，俺、啊、那附近拆迁了。哦，拆迁了之后不是请了那挖掘机给先挖掉吗？哦，挖掉的时候长缝的弄出来的。在墙缝里面挖出来银元，对，当时我肯定没给那啊，街坊邻居通知我了，恁家出宝贝了，赶紧过去看看吧。哦，到时候都给我找出来，找出来四个，我估计那师傅应该给我拿着一些，但是我没有证据，没有证据。嗯，那反正是能有四块就四块，那也还不错呀，这。那这玩意儿值钱不值钱？我没见过，这是啥钱？值钱不值钱？这一个不得一个几千块？几千块？对呀、啊。我听老一辈人说，这都是过去的钱，但是我没有见过。是呀、啊，你这看来你家祖上应该是地主吧？不然的，不然的话，你这房房子里面怎么可能能扒出这么多银元呀、啊？哎呀，要祖上往上数八代的农民啊、嗯！但是我听俺爷说，那个俺那个时候贫农，贫农好像厉害啊，然后分那个地主的地，地主的房子，俺那个是地主分给俺的。哦，等于说你爷爷那老房子是、嗯。以前分的地主家的，对，俺祖上八代都穷了就当钱，到我这一代也没钱。那怪不得，那我估计就是以前地主留下来的。嗯，三块北洋龙，一块这个是湖北宣统龙。嗯，嗯，品相都算一般，一般。但是好在啊，都算是原味的，并且地面上我看了没有搓迹、嗯，因为搁以前老银元很多都有搓迹。嗯，这个没搓迹的话。嗯，这一块三四千没跑，这四块的话肯定是超过一万了。咦，那听您这样说，我难上坏了。咦，当时我都应该给他看看吧。嗯，我估计你想想，俺邻居来通知我了，他估计都得给我拿出好多块了。嗯
，那你可以回去再看一看。嗯，如果还能挖到的话，那这不是意外之财吗？那你说的对吧？那你说的对，谁讲到这小小的东西一般值三十钱？那你这咋弄？是确定要出手了？嗯，出手吧，出手吧。刚才我就说了，到我这代穷的跟当羊。那我就给你算一下啊。嗯，你这三块北洋龙里面啊，我看了一下，嗯，这个，嗯，还有这个，这两块呢，属于短尾。北洋短尾比那个长尾啊价值要高一些，像这一块我给你拿四千五，四千五又多几百吗？嗯，对呀、啊，这是短尾哦，哎，呃、嗯，一一块四千五，两块九千。你这人实在，刚才你说三十钱，我估计都准备过三千块钱啊，人家过四千五，那这咱这不能胡来，对吧？嗯、这个呢就是长尾，嗯，长尾就是最普通的版，嗯，尾巴尾巴就就到那个。这个它的爪子，它的爪子到爪子的左边了，你可以看一下，对比一下，看了看了，能看清楚来吧？短点，嗯，对，呃，这个给四千，然后还有这个，这是湖北龙，嗯嗯，这个湖北龙价值就相对来说低一些，为啥？我给你拿三千五，因为湖北龙是所有龙阳里面啊最便宜的，主要还是因为它的发行量以及存世量比较少。对对对，好，听你嘞，我相信你这个人，看你这个人比较实在啊。那行，那就按这个价格走了。可以。然后另外，你可以回去再找一找，因为毕竟地主家的老房子，他不可能只有这四块、嗯，你可以再仔细的扒一扒，挖一挖。好、啊、好好,好,好。能挖出来，肯定就是咱们的财，对不对？对对,对。啊，有道理，有道理，是吧？那我一会儿我都去，嗯，连夜我都在挖。啊，你连夜挖也行，反正明天挖也可以。嗯，不能不能明天挖啊，都知道俺那出宝贝了。我估计现在都有人说不定在挖俺的宝贝，不中、嗯、你赶紧给我算算。那行那行、嗯，我就给你算算，不耽误你下面的工作了。行行行吧，有老板给您这行行行行，谢谢了啊。好好好,好，老哥几个带来，这是是这个是假串嘞，还是买嘞？你看你那，我问你干啥？啊！啊！行行行。时间大头，边瓷，包括它这个包浆，壁面的包浆，我们看的话啊，老哥儿，一眼甲，有这一块儿，一眼甲，啊，这这个也是大头，九年的。这，它是一路的，这不行，你看这这个还是个欧版的，这发型，包括它这个肩章，还有衣领，它跟普通的不一样，看欧版，这个小圆珠，可惜这这东西不对啊，这肯定不是家里传下来的，啊，在哪买的？有六有六十年了，六十年了，对，不太对，老哥。我说是是真的。首先啊，我们来断定这块银、嗯、这个银元呢、嗯，它不是六十年前做的东西。嗯，为啥？嗯、因为六十年前有没有造假的？有，即便有造假的，嗯，它造假的工艺，达不到这个程度。嗯，六十年前造的假，很多都是那种草钢，就。嗯以有的那种假银元，你摔在地上，使劲一摔，能掉几瓣就那种，并且它那个壁面的这个做工更粗糙。哎，这种它让我看的话，这这个最起码得在八十年代到九十年代，那时候的东西，那时候造假就已就造成这样的。你再往后，跟银元涨价的问题，他就不再用那种。像铜啊或者啥的来做了，而直接用银，因为银子那时候可能比较便宜吧，一两块钱一克。你像一块银元二十多克，它做出来之后，呃，你算银子的话，可能不到一百块钱，可能几十块钱。但是你那时候那时候银元它已经涨到两三百了呀，它卖出去，两倍的利润。所以我从它这个材质上判断的话，这个。它达不到六十年，哎，哦，还有一个这个，哎呀，这个也是欧版的，这个也不是老的，嗯
，首先从它这个壁面的这个包浆上来看，因为这个包浆明显的是人工造上去的，还不自然。那在我们行内来说，这这这种假包浆，边瓷没有任何变化，你转一圈边瓷没有。不一样的地方都一模一样，两边的壁面跟边瓷不是同步完成的，你老银元一体压成，所以这个东西也不对，真银假币这叫。还有没有了？有，还有，<笑>行，都拿出来看看。啊，这几个就这三个，你看，不管是从包浆也好，做工也好，材质也好，跟这三块是一路，嗯，跟这三块一路啊。它这个包浆不自然，嗯嗯，材质也不对，因为它属于镀银，里面应该是铜。这个盒子上，包括它这个 PC 的这个标志，这模模糊糊的，这上面字儿啥的，全部都是模模糊糊的，它就肯定不对，假的。哎，那就是以前买到的不不碍事，但是往后。往后去别买了，因为你看不出真假来。刚才就说了，像您这个年龄段，现在挣点钱、攒点钱不容易。你有点钱，你说你自己买点好吃的，咱出去旅游旅游，那都行。或者你实在啊不喜欢出去，呃也不喜欢吃好吃的，你把钱留给孩子们也行。你买这些东西，你就再放一百年，它还是假的。他啥也不是，对不对？你你要是买几个真的，你放着还行，对吧？你或者是以后升值了，你卖了，或者是你留给子孙后代，那都没问题。假的没有任何意义，是不是？净那钱就是冤枉钱，不管它贵便宜吧。你像你这就这个，真的不得十万以上，对不对？你说你能花多少钱买呢？所以这这没用，没用，哎。以后别买就对了，行行吧。你好，想弄点啥？老板，我有一个特别贵的银元，想卖给你。特别贵的银元，哇，袁世凯的戎装像，上面还有签字。原像共和，共和纪念币。那你这东西从哪儿来的？这是我给俺小区散墓的时候捡的。在你小区散步的时候捡的，对，你还别说，你这运气挺好啊。哎，那天都晚上了，我看到个东西明明嘞，啊，我一捡捡一看，咦，感觉这个东西不简单，不简单。对，然后我搁网上查查，然后问网上的专家，他说这一块是，这是个银元，对，三百万，三百万，对，那确实，呃，这一块岩浆共和呢，还是铅制版的，品相还那么好。那如果是真品的话，那值个两三百万，我觉得不成问题。哦，看网上专家说的都咋嘞？啊，今天你这是？我想卖给你。想卖给我？对。想卖多少钱？三百万啊！他说三百万，反正我也叫你赚点钱，你给我两百万那种。给两百万。哈哈哈哈哈。呃，是这样啊，呃，我也大致看了一下，呃，品相确实挺好，但是我看着啊，这应该是一个仿品。仿品对，从它的厚度上来讲，我觉得就不对。呃，因为正常的这个银元银，它是银子做的，银子的密度呢，嗯、呃，相对来说还是比较大的，能达到十点五。如果说是正儿八经的银元啊，没有那么厚。那仿品管值多少钱嘞？仿品能值多少钱？仿、哦、品应该就是假的。假的。比如说啊，嗯、呃，你们小区可能有人喜欢玩这些东西，到古玩市场。花个十块二十块的，买一个假的玩一玩，玩的时间长了之后呢，不喜欢了，扔了，有可能就是您给捡到了。那你意思这捡的不值钱了？嗯，不值钱，因为我从它的这个厚度上来看，我估计连银子都不是。你首先，你不管是新老吧，最起码银元的话，它得是银子的，对不对？嗯、现在连银子都不是。嗯，我估计它应该是铜，外表是镀银的。是铜啊！老板，你可好好看看、啊。你听听声音，能发现吧？呃、哦，银子不是这种声音。咱们再看一下这个边瓷，因为它这个签字版的这个原香共和呢，它属于四铢币。嗯，它这个边瓷啊，应该是压力感十足。现在这个边瓷呢没有压力
并且啊，就是都一模一样，没有一点变化，嗯，所以这个东西肯定是不对的。不对，那王二专家信誓旦旦的跟我说，管值三百万啊，还叫我去找他。哦，还让你去找他？对，去上海。那我估计啊，那你是碰到骗子了。碰到骗子了。对，因为像这个原乡共和，并且还是牵制版的，本身就发行的数量很少。哎，这再一个，一看编尺，行内人一看编尺，那肯定就是假的。现在他让你去找他，那我估计就是碰到骗子了。你到那之后，他会让你去鉴定啊，或者参加拍卖啊，给你套你各种的费用。跟你要钱，明白吧？东西肯定是假的。嗯、呃，我还是不相信，我不能光听你说这几句话，呃，都认为这个东西是假的，不值钱了。哎，对对，那不能说光我光听我的片面支持，是吧？对,对。你可以到市场上多转一转，我不建议你直接去上海啊。那我得多找几家专家去看看。对对对对，你多找点人看一看，对是吧？来，这个东西您还拿着、嗯、啊？好，好，好，谢谢老板。没事，没事，没事。这我结婚啊，俺朋友都给我几块银元，你说这气人不气人？我先上手瞅瞅。哎，不用瞅，我估计啊也不会值钱了，要气死了。我看了一下，这三块银元都是非常出名的龙阳，龙阳三剑客，嗯，赵总，还有大清，包括北洋龙。这、嗯、说明你朋友对你结婚这个事儿还是非常重视。哎，你懂不懂啊？你看看这个，看看这个。啊看哪个？这个，这个，这个，这个怎么了？一块钱写嘞，你看背面。哦，一块钱。一元。啊，一块钱。嗯。谁家结婚给一块钱呢？<笑>哎，我跟你说啊，我跟俺那个朋友啊，从小一块玩到大的，俺的关系也特别好。啊、哦。家庭条件啊，还都可以，不是说都可以。特别穷的家庭。他结婚的时候，我念了二十多年的感情啊。啊，他包了一个五千的大红包，五千的红包。对啊，我看看来你们俩关系特别好。对，不然的话不会，嗯，不会说你包那么大的红包啊。对啊，在我们的当地都是五百、一千的算多的了。哦，这反过来，昨天我结婚啊，我我以为是个红包的包里面，我一摸厚厚的，我就洗碗坏了，我这打过，感觉那个一一两万的样子。哦，我等这宾客都收拾完之后，我跟俺媳妇不是签红包吗？嗯，签出他了，一看是个这。这个叫我不懂这东西，我本来想着这东西可贵了，但是我只看到这个一元，看到这个一元了。哎，是，当时就说这啥朋友啊，又都不聊给他来往了。哎呀，那看来这误会有点大呀。误会了啊！我刚才就说了，这三块银元是龙阳三剑客。嗯。呃，我想问一下啊，就你朋友给你包这个结婚的红包，嗯，给你包多少钱？你觉得心满意足？你开心？那你不说多，你最起码。对不对？按照规矩来，我给他税五千，他给我税五千。哦，五千。对啊，是吧？嗯。那我这样跟你说吧，就这一块北洋龙，嗯，最便宜的这三块里面，就属北洋龙最便宜。哦。就这个四五千，没问题。多少钱？四五千呀、啊。那一块两万块钱了。嗯，你先别着急，我慢慢跟你讲。好。哎，这个北洋龙，你看一下，字口、龙鳞都非常清晰。嗯。并且是公博 XF 四十五分。嗯，味道非常好。龙阳三剑客里面就属它最便宜，这个四千多到五千之间，明白吧？嗯。再说一下大清轩三，嗯，这块大清轩三我看了一下，尾巴还是出云了，嗯，那叫深版，深版的大清轩三也是 XF 四十五分，品相也说得过去，味道不错，呃，背面字口也非常清晰，嗯，两边的花枝啊。稍微有一点点流通痕迹，但是一些细节都还在。嗯，这个万元左右没问题。多少钱？万元左右，得一万左右。他明明写了一块钱。一块钱，这上面确实是一块钱。嗯，在晚清的时候，确实当做一块银元来发行的。但是你知道晚清那时候一块银元的购买力有多少吗？这不在。大概相当于咱们现在的一千左右。哦，那那,那就经过你想一下，嗯、这个是一九一一年，哦，已经一百多年了。那经过一百多年的存放、哦，慢慢的收藏到这么长时间，它会不会升值？有道理，有道理啊！你这样说，我是误会啊，那个朋友。那你肯定误会了、哦。这个还不是最贵的，还不是最贵的。那不是，最贵的是这个呀，嗯、因为大清轩三在龙阳三剑客里面只排到第二。嗯、哦，重要的是这个。
，这个能值多少钱？这是造币总厂，能值多少钱？嗯，呃，我这样跟你说吧，字口非常清晰，细节都在，嗯、呃，并且人家都说呀，大清看花枝，赵总看鼻子。你看这个赵总的这个龙鼻都非常清晰，细节都在。像这种状态的，最起码两万，最起码两万。对。这加一块三十万了吗？那加一块最起码是三万五到四万，没问题。咦，这事儿真来误会了，误会了。你对呀、啊，我还不给我说，我还不懂这个东西。哎，我就说你这中间有误会，没事儿。现在知道不晚，是不是？对对对,对。你不是没还没跟你朋友说这个事儿吗？没有没有没有。啊，只要没说就没事儿。那以后得好好处。你看你给他，你结他结婚，你给他随五千。对。现在人家还礼花了。还了三四万，四万多，对不对？他的生意做的比较好，生意做的比较好。哦、那你这样说，那不中，我误会俺这个兄弟了啊！我在这儿好好保存，对，好好保存，好好保存。找机会啊，我再把这个礼给人家还回去。对对对对对对，不能这样白占人家三十万的便宜。嗯，那你这都看你们了，对对对对是吧？对对对，中中中，谢谢你。没事没事没事，要不是你啊，这还误会了。啊，没事没事，好好谢谢家啊！以后好好处哈。老哥，这个属于啥呀？这？这个属于啥呀？这，你说，这个民国的时候啊，铸造过这样的这个是不是金条？金金的，金条铸造过这样的金条，这是按民国那时候金条的样式来弄的这个，要不然呢，就是我估计啊，我看着还有点黄黄的，有很大概率外边镀金，就那种，然后呢。可能是把它洗掉了，还是怎么着？现在变成白色的了，变成白色的。这个是不是银子？肯定不是银子。不是银子。老哥，你这一点你得你你你那个啥一点。我因因为啥？我做银元之前啊，小严是搞啥的呢？搞金银首饰的，是不是银子？我还是能看得出来的。这个专业性还是有的。讲实在的，既然我来，我也是就是相信你们啊。这个，我这这个是盘子，松龙。这面肯定是有落款的，呀，落款也是一条龙，这不行，这也不是银，这不是银，哎，不是银，也是收破烂的时候收回来的。你这收的东西不少，里面还有啥？你这像百宝箱啊，老铜锁，但这这不行，这不是老的，这不老。这个家带来你看一下，你就知道了。你就就不用拆开袋子看，我就知道这不是老的，这只能算是工艺品，假的，假的。还有，这个你家肯定这个也是，也肯定不是你，这个肯定。哇，元宝，那不行，乾隆年，这个也算是工艺品。不是老哥，你是不是到古玩街去搜废品，然后人家给你弄一箱子这个？搜了几十年啊！附近的啊，这个老太婆、老人，他都会拿的来哦。拿过来。你社会收嘛，我是废品局社会收，我从九一年、九二年去开始就会收。哦。像那个时候铜钱，像这个钉子，它是五两的钉子，五两的钉子，你不管是包浆也好，它这个落款也好。还有后面的蜂窝也好，这这在我们行内一看就一眼假。这个是你们去看的，兄弟。哎，一眼假。不懂噻。嗯。这个、老太婆家拿的来，哎呀，给他二十块钱啊，啊就给，你自己给。啊，您家这二十块钱买的不贵。是。你到古玩街上二十块钱，你还真买不回来，人家不一定卖给你，对不对？你起码得拿拿个百八十，是吧？你没个百八十，人家不卖给你。虽然是假的，那你放家里也是一个物件呀，对不对？就是。还有。几十块钱，你看这个就这个盘子就一百块钱哦。啊，这个这个一百块钱，这个一百块钱买的有点贵了，啊，这就有点贵了。你看这个东西，哦，这是云南的牌坊锭，也是银锭，老银锭，但是这个不是也不是老的，云南的牌坊锭，那这这这这个也不行。其实云南的牌坊锭，它因为它这个上面落款。一般字儿比较多，还是很具有观赏性，但是这个也不对，这也是二十买的。
，这两个一百块钱买了一堆。哦，那还有，我看另外一个一,一,一模一样。我我看一下，我看一下，一对儿。哦，一百块钱买一对儿，可以。果然街上你买不来，别看是假的你也买不来。那确实就是一对儿。我的天呀！这要是真的，已经能值个好几万，值个好几万。确实是一对儿，一模一样。不行，还有啥？没有了啊！没了，没了。嗯，哎呀，你看看俺邻居啊，他放了这几块银元，值钱不值钱？我先上手看看吧，是什么样的银元？四块，反正我看着有点脏，有点脏，多少钱？你还别说，都是老银元啊。你邻居把他的银元给你了，看来你们关系啊，肯定是非常好。这是一种巧合啊！啊，前几天俺邻居那个七十多岁的老婆。啊，他生病了，生病了，对，住院比较急，我给他垫了点钱。哦，对他孩子还没在家，大概住院半个多月，我给他花了有五千多块钱吧。五千多块钱，对，我先给他花了。哦，你给他垫了，对他这那不错呀，中国好邻居。哎，邻邻邻居的这算点啥呀？哦，那现在这几块银元算是报答你，嗯嗯、感谢的。咦，也不能算报答啊，也算是给我抵账吧。抵账？对呀、啊，他花我五千块钱。嗯，他几个孩子吧都在外地。嗯，他还没敢告诉孩子，因为毕竟病情也不严重，对吧？哦,哦,哦,哦，哎，然后孩子们这些年也没挣到啥钱。明白了，家庭条件不是特别好，确实不是太好。哦，他这一个多月过去了，感觉不好意思。嗯，然后说这手里边也没钱，然后看看。抵账吧，拿四块银元。哦，拿家里面这个老银元抵账了。对，总共我给他垫五千，他给我一千的现金，然后正好一块银元抵一千。哦，明白了，明白了。嗯，对。呃，你借他五千块钱，嗯，然后呢，他还你一千，嗯，然后剩下四千就给你四块银元，对，算是一块抵一千。对，你先看看吧。那你反正吃亏占便宜也都拿了。我都已经看过了。嗯，你啥吃亏占便宜啊？你肯定是赚了。果然有一句老话说得好呀，嗯，好人有好报，嗯，嗯，首先呀、啊，这四块银元有三块啊，嗯，都是龙阳、哦，两块北洋龙，嗯，一块是湖北龙，哦，嗯、呃，也就这块小头，嗯，就开过小头，这个价值要稍微低一点，啊、哦，像这个小头啊、嗯，一块也就八九百块钱，哦，几百块钱一块，对对对，但是这几个龙阳，嗯，那价格就高了呀，这能高多少？像这个北洋龙一块儿得四千块钱啊。四千对，因为这这几块龙阳地面上都没伤，哦，如果有有戳击有划伤，那可能是两千多块钱，哦，但是这些都没伤，都是老银元、哦，一眼开门啊，哦，哎，好人有好报，果然不错，你这这你自己算自己，你看我这个人比较有原则性，嗯嗯，这个反正是给我四千块钱，我叫我的四千能够到齐了，剩下的还是他的，哦，你今天准备出手。是吧？卖了哇，这不能能，这不能留手了呀，对不对？他要是四千块钱，我可能要留一留。哦，你说这超过四千，我这没法留啊。明白了，明白了，对吧？那行，嗯，那我就，你看，刚才你也说了，你那邻居七八十岁了，老婆婆是吧？对，她也不容易。嗯，我尽量都给按价钱要按高点，我给你算一下。嗯、那可以,可以，多出来的钱你不是还给他吗？对，我多出来的钱肯定得给他。那行，那行，嗯，那啥也不说了，嗯，龙阳我都按四千。哦，四三块一万二，一万二，一万二，这个，嗯，也按按一千，一万三，一万三，行吧？这个是这、啊，老板啊，你可别忽悠我，你可别看我是小白啊，没有小白啊，你你你你你你开这价钱靠谱不靠谱啊？你这样吧，啊，我给你，你要今天要出手呢，我就给你留一个星期，嗯，你这一个星期你再问一问，是吧？你如果感觉亏了，你再赎走啊，哦，行吧？但是你要时间长了，那我就得事情处理了、嗯，是吧？都是做生意的。好，老板，啥、啊、都不说了，我看你也是个实在人啊，那都给你搁着，剩下的钱我给他。那行，别说了，反正说实话，你也别赚我的钱，我也不留他的钱。那对，那对，我就说了，刚才这你这位大哥非常不错，嗯、好人、嗯，中国好邻居，你也是好人。你啥都不说了，我就给你算钱吧。谢谢谢谢谢谢啊，没事没事没事没事。你好。想弄点啥？老板，这俺爷给俺侄们俩，我给俺弟弟留了一块银元。一人留了一块银元。对，我不了解它的价值，我想叫你过来给我参考参考
。哦，参考参考。对。那你管它价值高低呢？爷爷给的，留起来不得了。我是张杰的，我还有个小弟。俺爷说了、哦，叫我先挑。哦，我知道了，你下面还有个弟弟，等于说你跟弟弟啊一人一块儿。对。啊，你想了解一下他的价值？我看一个新一个旧，是不是这个新的更值钱？嗯，我看了一下啊，两块都是北洋龙，一个是 PC VF 二十五分，不过这个是二十六年的，二十六年的相对来说比较少啊。然后另外一个是三十四年的，分数比较高。没有流通过 ，M S 六十一分算是高分了。两块都是北洋龙，你还别说，你爷爷留的这两块东西啊都不错。之前一号收藏的东西，喜欢收藏这个。对，都留下这两块。哦，那下面想知道价值的话，我就讲一讲。啊。嗯，说价值之前呢，咱们先讲一讲这个北洋龙。北洋龙有二十五年的，二十六年的，还有二十九年。三十三年和三十四年，这几个年份这里面有一个三十四年的哈，二十六年的，确实二十六年的，在北洋所有的北洋龙里面，数量是最少的，在北洋龙里面称为龙王，数量非常少，价值呢也相当于来说比较高，嗯，银元跟其他的古玩一样，也是物以稀为贵啊，它的铸造量少。那它的价值肯定就高了，像这个地面底板非常的干净，但是流动痕迹啊相对来说多一些。嗯，在这二十六年的北洋龙里面已经算是好品的了，因为它的铸造时间比较长，本身铸造量也少，嗯，流通的时间长，所以好品非常少。就这个品相的，我估计啊，价值四五万没问题。你说这一块这也值四五万吗？对呀、啊，它不是普通的北洋龙，这个是二十六年的，刚才就说了龙王，龙王价值当然高了。嗯、我看那可旧，那这个新的是不是得比这个还值钱的呀？呃，这个是三十四年的北洋龙，没啥版别，嗯、呃，很常见的一个长尾龙，数量就属它最多，北洋龙里面就属三十四年的最多，没啥版别。不过好在它的分数比较高。状态比较好，你看龙鳞，包括字口都非常漂亮，带钻光。像这种的话，我估计啊，应该在一万到一万五之间。那老板，你说这一个怪新，反而比那个旧的还便宜？嗯，那对，三十四年的北洋龙啊，是所有年份的北洋龙里边数量最多的，所以它的价值肯定不会太高。现在呢，这俩价值啊，呃，都已经估算了。那你这挑哪一块啊？那我要这一个旧的，要这个旧的。对，叫这个新的留给俺弟，俺弟他还小着哩，才二十出头。二十出头。对他留啥他留不好。哦，是的。有时候年龄年轻，有时候就就因为这已经算是传家宝了。对。有时候不不爱惜不珍惜的话，有时候就弄丢了，或者是送人了啥的。对他小孩姐他也不知道因啥，我要这个旧旧的吧，这个值钱、啊。你说这个能值十五万，那我十万块钱卖给你，老板你要不要？卖给我，对，卖给你。你不是你刚才说你爷爷才给你的呀？现在卖了合适吗？你看我这个包也不好，我卖了、啊、我正好买个好包，我这买一套豪华老民是不是？哦，确定要出手？哎，出手吧，反正俺爷给我了，都是我的了，是不是？要不要回去跟弟弟商量一下？这没事，我找找这个新的给俺弟、啊，把这个直接给他了。对，那行，那下面我给你简单算一算。嗯，买车缺点钱，我给俺姐借钱了。他都给我弄这事，给了我几十块银元，这么多银元，我先上手瞅瞅。哎，这银元你说要他关能啥？不如钱实在。老弟，你的意思就是你跟姐姐借钱没给你，然后给了你一堆银元？嗯、我要他没用啊！你说俺姐啊，现在对我是越来越不亲了啊！哎，是给这么多银元还不亲？你不知道啊。俺姐以前小时候多疼我，嗯，要啥给啥，要啥给啥。这现在我都买辆二手车，哦，借钱也不多，满共一辆二手车才花了五万八，五万八。我给他借五万五，借五万五，你自己就三千块钱。那你咋弄？你这这个啥？我手里边没钱啊。他这五万五，他都小气了，不借给我，不借给你，给我拿了他家里，他说了他家里边总共有五十块银元。
，他给我拿四十块，叫我、啊，哎，叫我气的。那你你的意思，这些银元肯定也是你们家里的传家宝了？这银元不是俺家的，不是你家的，这是俺姐夫哥。哦，他爷，他老太爷吧，以前是国军的地主，他、哦、家里边祖传了五十块。嗯给我拿四十块，那十块他说来给孩子当啥传传家宝是吧？哦，这说实话，这姐姐还不亲，太不亲了，这管干啥？人家家里五十块银元，嗯，给你这个弟弟拿了四十块，嗯，让你换钱买车，嗯，给自己小孩就留下十块，嗯，还不亲吗？这这不值钱，银子能值多少钱、啊？你给我说，又给了黄金，他给我拿一堆黄金，我开心的不得了。那是。那人家把人家房子卖了，然后给您买辆车，那更好啊！你这那你这他能买房，给我买车，我都不买二手了。哎呀，我就直接买个啥 A 六吧。<笑>你还真有这想法？那我肯定有这想法了。不是，给零钱谁不要？这我看都是大头啊，嗯，都是大头，没有其他的吗？他跟他挑了又挑，说的啥值钱嘞，他都留下了。哦，还给了我这这啥不值钱嘞？这啥东西这是？你挑的大头也行啊，这四十块大头不少值钱了。哎，我看地面上都没啥伤。哎，啊，一还是那句话，你赶紧给我看看能值多少钱？能值多少钱？够不够那五万五？不够了，我我跟你说，回去我还得找他的事儿还得找他要。嗯，哎呀，嗯，我先给你看一下啊。嗯，这我能看到的这些大头啊，嗯，都是普通的。嗯，但是好在地上没啥伤。嗯，都算是通货吧。啊、嗯，像这种我们一块能收一千二，一块一千二，对，四十块，四十块，如果都没伤的话，普通的我能给到四万八，四万八，嗯，你别开玩笑啊，这君子一言可是驷马难追啊，呃，不开玩笑，我就说呢，刚才就说你姐姐，你想一下，把家里的银元啊，传家宝银元给你拿出来四十块，嗯，这已经对你了不得了，我要有这样的好姐姐。嗯，说实话，我我睡觉做梦我都能笑醒。你跑了吧？没跟谁让谁不知道。啊、我五万五，算是都你说的四万八，还不够，还,还缺七千呢。哎呀，你再找其他、嗯、其他人借一借。你自己，嗯，你既然买车了，你手里能没点钱？我都三千块钱。哎呀，我的天呀、啊嗯！要我说、啊，老弟，嗯，这些银元啊，嗯，你可以留起来。这都是传家宝，传了一百年以上了。嗯，放的时间越长，价值越高。你现在啊，手上钱少，你先别买车了，等你慢慢工作攒钱，攒的多了，到时候买个好车。你说那都不说，那你给我算，那那实在不能，那给我十万八，给我十万九，都都给你那种。不是你刚才七那种，给我十万七吧。我想问一下，就你姐给你这个银元的时候，有没有跟你姐夫哥商量一下？他商量个锤子，他商量不商量？我啥事？你赶紧给我算十万起，然后还差八千，回去再给他要，再给他要七八块钱。哎呀，有三块都齐了，有两个亿子都中，啥当然传家宝呀！我的天呀！我从九一年就开始着手这方面儿去，因为我是搞美术设计的嘛，因为一年都是美术家设计的嘛。对对，我就对这个很有兴趣。我以前就手上那些。中外硬币，我就把硬币一卖了，然后把画一卖了，卖卖这些东西。买的，呃，当时把那个画还有硬币卖了，然后买的那个银元。是的，是的。没事，老哥，您先拿出来，我先看看。嗯，是。好吧。嗯嗯，只是拿了一部分，是吧？嗯，不多。不多。但是我如果这几年如果说干一说，确定我是假的，我觉得那我彻底颠覆了我，我就颠覆了你的认知。颠覆认知还是说啊？花费那都细细，现在到处跑那些，那白费了。那是你要是发挥特别多的话，结果要是再弄假的，那确实，挺让人恼火。当时我就很自信，我就始终认为这不会是假，这都是真的。我。哦呀，您这放的这这个放银元的这个东西啊，我觉得特别。我我我为啥弄个这样？我全部各地跑。哦，我买的我就砸到这一个砸到里。来来，老哥，我我见识一下，我这真没见过。哦，这是一个马甲，马甲，然后就怕丢了。然后你把这个银元啊都放到这里面。买的就放这里。那你这咋弄出来啊？嗯，这个很容易嘛。你比方说，我因为在外边把砸到里头，这就安全不会丢嘛。对。等到回到家了以后呢，我就叫你专门修鞋的，然后拆开。哦。就这样。
别说了，老哥，您这果然是走南闯北，去的地方多。您这这种方法一般还真丢不了，并且你看这一个一个的，你这一个空格里面应该是一枚是吧？一枚还不容易磨损，不容易磕碰。是，您这非常专业。这个我在新疆乌鲁木齐，呃，新疆伊犁，嗯，新疆喀什库尔干。啊、都买自己都买过哦，包、啊、括我买的什么新疆大青人民币那种，都是在新疆买，都是我当时办画展嘛，那是写生哦，那你嗯，是是是，您、嗯、这是老艺术家了，这这这这样老哥，这是怎怎么能拿出来？现在就是你有呃有那个小刀，小小剪那个不行，拿剪刀，拿那小剪刀，起、嗯、来这个东西我估计价值不低，不然的话不会这样收藏。我我我收藏几枚特别稀少的那个银币啊！哦，特别稀少的。嗯、呃，但我到现在我还认为它是真的。认为它是真的，没事儿，没事儿，咱们等一会儿咱探讨一下，看一看，好吧？嗯。呃，老哥买这块银元的时候，这就多长时间了？哟，这个要有三十年了。三十年了。嗯。哦，这一枚是在我们。当时我们洛阳这个一九九一年、九二年啊，那个时候还没有搞一个正规的什么，就像你的什么古玩城没有？嗯，没有，就是全是摆摆地摊，摆地摊，在我们洛阳最繁华的那个百货楼，哦，这个往西边一点那个那个。那个街道上的地下，他政府专门给你搞了，这就搞这、嗯、明白明白，可以摆了。嗯，那个时候，九二年时候买的这一枚，嗯，呃，当时我买这一枚只花一百，一百块钱啊，哦，一百。但是我当时我一看就是真的，因为我我我买那些书，我一对照，我一称。嗯、我一看这个尺边，我就觉得没啥量啊、嗯。啊，这是您这个在收藏的过程中清洗过吧？呃，洗过，洗过啊，洗了，但是我也、哦、我是很珍惜的，我用牙膏洗一点儿，哦，然后我用那个，我、呃、我以前搞丝绸设计嘛，我用那个真丝那个布，嗯，因为真丝它不会划伤嘛，我对对对，然后越划越亮，越划越明嘛，哦，啊、呃，其实它没有伤害到壁面，清洗的这个过程中没清，嗯、呃，没伤害过壁面，啊、我我从来不拿什么牙刷，嗯。我就是用丝，因为我擦皮鞋，我就用丝巾擦。对，老哥，您这块凌云红是啥时候买的？这个我看啊，一三一一一三年，我一三年都买的。哦、嗯，反正这块呢，嗯，我从壁面上看这个包浆，嗯，首先这个包浆它就是假包浆。然后呢，这个边瓷，您刚才问我从哪儿看出假来？就是啊，这边瓷明显的没有压力。嗯啊，没，他没压力，对，没压力。哦，然后，哎，没压力。然后看他穿的，这不是看着你，你你你你，那不像我不专业啊。我错错错的远，错的远。我错的远是吧？对，错的远。哦哦哦，错的远。没事，您慢慢弄，我看一下您画的画，好吧？哦，啊，在哪画的都有记录哈。都有记录，我们到处跑，你看这。嗯。跑东东北，跑跑河河北，跑山东，这在哪儿的画？在哪儿的画？走哪儿画呢？你还别说，你这果然是，这是老艺术家。这我一千块钱给俺邻居那买五块银元，你赶紧给我看看真假。我先上手看看。行行行，都是带龙的，我特意挑的，特意挑的。嗯，嗯，你还别说，你挺会挑。那是带龙的银元，可比普通的银元价值高呀。那我都说明白，当时我挑的时候，我都感觉这个龙的少，其他的那个有人的多。哦，你邻居从哪儿弄这么多银元啊？俺<笑>、啊、邻居、俺、啊、同学，俺都叫他叫洋洋专业户，他猪猪呆呆都洋洋。他这一次啊，准备把那个老杨卷给扩建，那个老杨卷也来有点年头了，我估计比俺爷的岁数都大。哦，那种用石头垒起来的，哦，还有钉，然后它扩建的时候挖出来的。我目测啊，估计得一二百块，一两百块。对，我喜欢这个，嗯，你也不吃，不让你吃呗，二百块钱给我一个，然后跟他扒扒尖尖，都这带龙的少，一般都是那个胖大头吧，好像是胖胖的。啊，那是袁世凯。啊、嗯
你说他家养羊怎么放这么多银元啊？嗯，一两百块可不是一个小数目。你这都不懂了啊！刚才我就说了，他猪猪带带都养羊，他跟种地的不一样，他一直养羊，养羊他比俺种地的挣钱多啊。哦，猪猪带带一直在你们村养羊。对，当时我记得俺爷说还批斗过他爷了。哦，因为说他是那个什么地主、土鸡倒把那一类的，反正富农之类的吧。明白了，明白了、嗯。哎呀，那你这是捡了大便宜啊！那你给我看看，你能赚多少钱？能赚多少钱？啊、呃，你是多少钱一块来的？一千块钱买五块，两百块钱一块。对呀、啊。一千块钱买这五块。对呀、啊。啊？对对对。我的天呀，你这是捡到大漏了呀！能有多多大漏？多大漏？呃，就这北洋龙，地面上没伤的。一块三四千，三四千，对，一块就三四千，但是就带错的，这这可能要便宜点，因为有伤，嗯，也得两千多块钱。哦，有伤的，一一个还是总共啊？一个呀，呀，这一个比我总共还贵了呀。那肯定呀，我就说呢，嗯，你这是捡到大漏了，那可能是你那个呃同村的邻居啊，可能不懂。这要是懂的话，肯定这个价格不会给你。那他肯定不懂，嗯、他当时我都按银子给他买嘞，按银子来买的，比银子贵一点。在俺们农村啊，有这老年人啊，都都用那打手势，做手势，那是以前的事了、嗯。现在谁拿银元做手势啊？你就普通的大头一块也得一千多，哦、你一个银手镯买的才。也都两三百块钱。哎，我问俺爷了，俺爷说了，这用过去的银元打手指好，毕节。你看这这个还是二十九年的，二十九年，二十九年比三十四年的要少一点，又贵，呃，贵个一个贵个两百块钱吧，<笑>哎、一个贵两百块钱没问题。你这样，你这样，你看看这五个总共多少钱？嗯，呃，卖给你，确定要出手了。这转手都赚钱的生意，赚那么多倍，咋管不出手嘞？那行，那我等一会儿给你算一算。行行，你也回去可以问问你那个邻居是吧？嗯他要愿意出手的话，上店里来也可以。让他来，你反正没事你放心，咱都懂规矩、嗯。你既然介绍的话，肯定有茶水费啊。你你这你会干生意快，让他让他来，我能赚二十倍不能啊？<笑>对不对？我问一下，就他那个胖胖胖的大头多少钱一个？呃，大头的话就比较便宜一点，呃，普通的一千二，当然了也有贵的。你看他这个分年份的，一般的三年、九年和十年。但是里面还有个八年的啊，八、哦、年的比较少，八年的跟这个北洋龙价格都差不多。哎，你说的也太专业了，我都问你一句话，嗯，我要一个二百块钱收的，我亏不亏？那你肯定不亏，不亏啊！整整整，叫这赶紧变现，变了之后我给他商量商量，晚上请他吃顿酒，叫他东西都二百块钱给他买回来，然后卖给你。多少给人家添点，毕竟是邻居呢。添点，好，听、啊、你嘞，添五十块钱，二百五十块钱一块。哎呀，那行。啥时候你收来了之后，你想出手的话，你到时候来找我。中中中中，我先看看您这一波说的对不对啊？行，那我就给你算一算。行行行啊，嗯。俺这婆婆真是重男轻女，给咱孙女都弄了这几块破银元。我先上手看看吧。啊，估计也不值钱。不值钱。哦，这些都是老银元。哦，这些银元是你婆婆。给你女儿准备的啊，对，给俺闺女的见面礼啊，等于说是小孩的奶奶给的，对对，给的这些也可以啊，我看都是老银元。哎，这能值啥钱啊？前段时间俺那个小姑子生了一个儿，他给他给他儿打了一个金锁，他那个用他自己的老戒指打的。小姑，嗯，就是俺婆妹妹。哦，对，就你老公的妹妹。对对。啊，他生了个小孩对他生了个男孩啊。呃，然后就你婆婆用她这个啥金戒指，金戒指，对她那个金戒指应该有七克多吧得，七克多，对，给她打了一个金锁，那要是换成钱的话，咋着不得四五千吗？那是，那现在黄金挺贵，对呀、啊，嗯，七克多那确实那不少值钱，对，你看这到我生了闺女了，都给我几块这。哦，您觉得重男轻女了？对，这不就因为我生的是个闺女吗？<笑>要是我儿老，他肯定都不能光给几块银元呀，对不对？嗯、呃，那可能是这样，但是这给的这个银元啊，嗯、呃，您可能对银元价值不懂。我觉得给这些银元比给那个什么金戒指做了一个金锁，金锁，对，我觉得比那个应该价值要高。他跟我说的都是比那好，说的是这是什么传家宝？嗯，传了好几代了。对他跟我说是传家宝，让、啊、我给他留着。但但是你看这因为脏那个啥了，他能值啥钱？你别看他脏，这东西确实在谁家里都是传家宝。你不传个几辈人，还真传不下来。嗯
，因为像这个大头，还有这个孙小头开过金尖币，这些确实已经一百年了，哦，一百多年了，甚至，哦，知道吧？没个几代人根本传不下来。嗯，你可能对它的价值不了解。像这大头，只要是币面上没伤的，像我们收啊，一块一千二。一块吗？对，我看了一下，总共是十块银元，对吧？对，十块。有有八块都是大头，光这八块大头多少钱了？对不对？那那那一万块钱了呀。哦，是那有对吧？然后这小头可能比大头价格低一点，这个也也是七八百啊、哦，这一块也是七八百啊，哦、对不对？你、哦、要这么说，比金镯还贵点了。那肯定呀。老年人啊，可能多少会有点重男轻女，但是但是。你看，这就把传家宝，好的东西，都给你闺女留着了。他给我其实也是应该的呀，因为那又不信又不信他家的姓，对不对？那都是外孙。对对，不管怎么样吧，反正你婆婆把好的东西啊，都留给你们了。那以后啊，得好好孝顺老人，对吧？他可没有都留给我，这家里还有二十多块了、啊。哦，家里还有。对，我一开始以为不值钱，我也没当回事，我都没想着要。那你更应该孝顺老人了。那以后老人的这传家宝不都是你们的？孝顺哪值着我？他还有他闺女了。哦，他啥事都想让他闺女。他说不定这二十多块银元也是给他闺女留了。哦，我不中，这回去我都得给他都要回来。那也不一定，他要是真是给闺女留的，我估计早都给他了，何必放到现在呀、啊？想可能想着偷偷的给的。偷偷的给。不中了呗，你赶紧给我算算，看看多少钱，你把钱转给我吧。我正好最近打麻将了，手里没有钱。哦，我玩一段时间了。咦，这有点不合适吧？你看，这是奶奶给她孙女留的这个传家宝。你没事没事，我这赶紧弄了，回去交那二十多块要回来，别回头她给小姑子了，咋办？那值钱。哦，赶紧卖了吧，没事还有二十多块呢。嗯，那那是你这，不过你这样直接给老人要，会不会不合适啊？没啥不合适的，以后说句不好听的，这不都是给俺留的吗？只是早给晚给的事儿，没事。确定要出手？确定。要不要跟你老公商量一下？不用跟他商量啊，不用跟他商量，这给我的都是在我做主了。商量一下，我觉得比较好一点，因为毕竟这才到手的传家宝是吧？不用商量，我要是不卖回去，大麻将没钱也得给他要钱，一回事儿。哦。卖了吧，你看看多少钱？呃，那行，那这样，我今天啊，呃，先给你收了，这样我给你留三天，你回去啊跟你老公说一下这个事儿。如果你老公不愿意让卖。到时候你再拿钱赎走，行吧？好，中中。但是你过了三天之后，你要是不来的话，那我就都算你的东西。对对对，好，那行，那就这样说了。好好好，行，好谢谢你哈。好，你好，想弄点啥？哎，老板呀，你赶紧帮我看看这个东西，管值多少钱？能值多少钱？对，我的天呀，黄色的大头还是九年的，你这东西从哪儿来的呀？哎，别提了，这是俺老公前一段他买的。你老公买的？对，咦，我不是前一段不是用钱的吗？然后看人家去去人家的钱去了，银行卡里边一看，就是攒，跟老公结婚那么多年，攒的钱全部没有了，当时都让我吓一跳。攒了多少钱？二十万块钱，就是不吃不喝，攒了二十万块钱。这也是我回来一问俺老公，俺、哦、老公说他买了一块这东西。买了一块这个，对，然后跟我说嘞，现在二十万买，等过几年都能涨价变成一百万，能涨到一百万。对，然后叫我好好的放着，然后还给我，叫我拿着，让你拿着。对，我天天<笑>我都害怕呀。然后我这出门的时候，我都把它带到身上，我只害怕人家啥人家给我偷走老家那个宝贝。哦，好好好，宝贝偷走了，那可麻烦了。对啊，对啊这有一个多月了，嗯、我左想右想不对劲。嗯。俺老公说的是黄金的，我二十万块钱，就按现在的黄金价，我最少得买差不多一斤的黄金啊，对不对？那是现在四百多一克，你要是二十万的话，估计得买四百多克了。对呀、啊。啊。这我看他没有那些，这看着那小房子应该也没有那么重啊。啊。然后我就去金店里面，让人家去金店。对，去金店人家咋说嘞？人家说他不懂。不懂这个。对，然后我就。走到这拿过来一张，你给我看看这东西到底能不能像老公说的那个样子呀？哦，那这个盒子能打开吗？可以，那我给你打。行行行，你说这一开始，等于说你老公买的时候啊，没跟你说，没有的。然后你发现钱没了，然后问他，他才说买这个了。
对，哦，二十万买的，二十万，放几年能能变成一百万？啊，这是俺老公说的，我当时不开心。是这，我这儿呢是专门玩银元的，嗯，但是这个样式啊，这就是银元的样式。但是你刚才说你老公说这个是黄金的，黄金的，黄金大头我还真没见过，没见过，没见过。你说大头的板别非常多，嗯，但是都是银的呀。你看有铅制板的，有甘肃加制，那都挺贵。你还有一些特殊板别的都挺贵，但是我没见过用黄金铸造的大头，第一次碰到。那这种会不会更贵啊？呃，那你要按理来讲，那肯定是越少的东西越贵。但是没听说过民国铸造的有这种黄金大头啊。民国铸造的当时确实有十元的大头金币，但是那很小，特别小，就像咱们现在一元硬币那么大，这哪有那么大的呀？再一个，刚才你说这个是黄金的，是吧？嗯。我这用手一托呀，这就不是黄金的，不是黄金的。我感觉是黄铜的，黄铜对，那这一下是不是上当受骗了吗？呃，就说呢，你还得回去好好问你老公，这是到底是啥情况？你说二十万不是花二十块，对吧？你你家里放几年的积蓄都买这个，这中间我觉得会有点猫腻。那你说这，那我肯定得回去问问他，我得问问他，看他是不是骗我，这钱花其他地方去了。嗯，那是你得好好问问，但是反正这个因为这牵扯比较大，呃，你不行的话，你再找别家给你看一看。我确实第一次见这种什么黄金大头，那种我得赶紧回家问他去。那行那行，不是销售，那是那是那是。那是那是那是没事没事没事没事。你好，想弄点啥？你好，老板，看看我这挖出来的银元值不值钱？挖出来的银元？对，双击临门。双喜临门，啥情况呀？这是？哎，啥情况啊？俺村的村长家儿也有钱，村长、哎、村长的儿子，对他准备给俺抓里面建一个养猪场。现在养猪场投资一个都可贵啊！啊、嗯，他叫俺家的那种老宅占了。哦，占了之后有那种俺爷的老宅，俺就不跟他住了。哦，要把一把。挖出来这是一十个吧，十个。对我一看，这都是股东。那是。你看看值钱不值钱？要值钱了，我也见过杨总了。我不能比俺，我不能比俺村长家人差。靠这十块银元建养猪场？对呀、啊，预计值个几百万。几几百万？那不可能，不可能。嗯、我我看了一下啊，这都是大头。我看的这这几块大头也都是普通的呀。嗯。没啥板别。我跟你讲啊，这东西肯定来历非凡。啊，因为啥吧？俺们组长好几代都是农民，都是穷人。但是嘞，啊，俺爷那时候都地主的时候，都俺爷送的款，叫地主的崽子分给俺爷了。哦，你们家老宅儿，对，是以前地主家遗留下来的老房子。对啊，当时都地主嘛。哦，怪不得。嗯，那确实，这就是以前的老银元。哦，老银元，我感觉得可值钱。嗯，值钱多少能值点钱？哦，毕竟。这一百年了呀！对呀、啊，哎，这还有一个龙阳，北洋龙，三十年的、嗯，也不错。不过这有点划伤啊，你看，有、嗯、划伤，不太懂。嗯，没关系。给我，我这观念都是它值多少钱？值多少钱？反正肯定跟你想象中不一样。你要说想值个几百万去建养猪场，嗯、不现实。那那那，反正嗯，我我先全部再看完吧。好。哎呀，这都是三年的大头，也没啥板别。这种普通的大头呢，嗯、呃，壁面上没啥伤，流通痕迹挺明显，嗯、确实是老的。嗯，你看这边齿，一眼开门的老货。嗯嗯，像这一块我们收一千二一枚，一千二百万，一千二百块，那一百多年的东西了，这真便宜啊！这还便宜吗？嗯，你搁五年前，像这一块才四五百块钱。现在不少了，哦、这九块的话，哦、这个一万多块钱了。那那这个呢？那、呃、这个价格要高一些。这北洋龙、嗯，如果说啊，没上面这点划伤，嗯，我给个四千块钱也不过分。嗯、哦，明白吧？但是现在有划伤了，嗯，这个我就只能给你个三千块钱。三千块钱？对，十块一万多，反正一万多块钱，对，<笑>一笔小财。
，对吧？给我的预期差了有点远呢。那就反正多少差点儿。你想的因为太大了，能值几百万的银元啊，非常少见。那得是四铢币。这不是不懂吗？我认为老东西都值钱，你、哎、不是穷怕了吗？那也不少了，这这你看这十块银元就一万多了。对对对，那是不是？你这样吧，嗯、呃，我刚才大概构思了一下，把这东西卖了啊，卖了啊，我估计我叫俺爷那老宅再挖挖，再挖一挖，我找个挖掘机再挖挖啊，你可以试一试。对，不能便宜俺村庄家儿，万一他挖烂，那不就塌了了吗？那是那是，叫他卖给你。你可以试一试，为啥？嗯刚才你我听你说呀、嗯，你们那个老宅子是吧、嗯？是以前是地主家的。对对对，那地主家一般放银元不会放十块八块，哦，那多的几百块、上千块的都有。哦，老板，你说完了，说的话特别有道理，借你经验，我、啊、这赶紧卖给你，我回去都挖。那行，绝地三尺，我再叫他来，财富都给他挖出来。那可以，可以，可以，可以试一试。行行行。不过反正是咋说呀？你要是真是挖出上千块来，啊、嗯，我估计啊，你建个养猪场那就问题不大了。行好，到时候还给你，那行，那行，那我就给你算一算。行行行，好，好嘞。